ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് മുടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അതായത് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ മാഗ്നറ്റിസം ആംബിയസ് ലോ പാരഡൈസ് ലോ ഗോസസ് ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് പഠിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഓൺ ദ ബിഹേവിയർ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ സ്പിൻ ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിന്നും ഓർബിറ്റൽ മോഷനും കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്യാൻസ് സ്പിന്നും ഓർബിറ്റൽ ഇതൊക്കെ ക്യാൻസർ ഈച്ചത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ഇഫ് ദ ക്യാൻസർ ഈച്ചത് ദെൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫ് ദ സ്പിൻ ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻസ് ക്യാൻസൽ ഈച്ചത് ദെൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിന് പ്രത്യേകത എന്താ മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ റീടെയിൻ ദെയർ മാഗ്നറ്റിസം ഓക്കെ സോ നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫൈ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ത്രീ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം എന്താ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മൂന്ന് നമ്മൾ പാരാ മാഗ്നറ്റിസം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസവും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കൈ സ്മോൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ലാർജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ബട്ട് സ്മോൾ വാല്യൂ ഓഫ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ കൈ എം ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താവും സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നോക്കിയാൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിസം പാരാ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ മ്യൂവിൻ്റെ എന്താ മ്യൂ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ സീറോ ആണ് ബട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ എന്ന് എന്താ പെർ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതിന് പിന്നെ നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതെന്താ നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതിൻ്റെ സ്പിന്നും ഓർബിറ്റൽ മോഷനും ടു നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആ സ്പിന്നും ഓർബിറ്റൽ മോഷനും ക്യാൻസൽ ആവാണ്ടോ ആവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് എന്തിനുണ്ടാവുക പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സ്പിൻ ആൻഡ് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഡി നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ സോ ദ ഹാവ് നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ and these atomic dipoles are free to be oriented under the action of external magnetic field external magnetic field apply in the samayath then down with the orient day okay നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ടു ഓറിയൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റ് അത് ഒരു പല ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അതെന്താവും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള പോലെയൊന്നും ഒരു സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നും എന്ത് തമ്മിലില്ല ഡയപ്പോൾസ് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഇല്ല പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് ഇല്ല ഈ
അബ്സല്യൂട്ട് ബൈ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന് പ്രൊപ്പോഷണലും അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലും ആണ് ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ബി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ക്രോമിയം കാൽസ്യം മാംഗനീസ് മെഗ്നീഷ്യം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ്റംസ് ഡൈപോൾസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഐദർ പാരലൽ ഓർ ആൻറ്റി പാരലൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് മേ ബി എ പാരലൽ ഓർ എ നോൺ പാരലൽ സോറി ആൻറ്റി പാരലൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഹിയർ സി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് പി എം ഈസ് ദ ആറ്റോമിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആറ്റോമിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റും എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈപോൾസും ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി എം സ്ക്വയർ ബി ബൈ ത്രീ കെ ടി ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി എം സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ കെ ടി ഇൻ ടു ബി ഇവിടെ ബിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എച്ച് അല്ലേ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ എച്ചിനെ ഡിനോ എം ഇൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എം പൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എൻ പി എം സ്ക്വയർ മ്യൂ സീറോ ബൈ ത്രീ കെ ടി ദാറ്റ് ഈസ് എം ബൈ എച്ച് എന്താ കൈ എം സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ദിസ് ഈസ് ക്യൂറീസ് ലോ ഈ ലോനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂറീസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം എമ്മിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ കൈ എം ആൻഡ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ദിസ് ഈസ് ക്യൂറീസ് ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിസിനെ പറ്റി പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതേ കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എന്ത് പറയാൻ ഡയാമാഗ്നറ്റിസിനെ പറ്റിയും പറയാനുണ്ടാവുക ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഡയാമാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ കേസിലും പറയാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെ രീതിയിൽ വേണം പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം ഡയാമാഗ്നറ്റിസം നമ്മൾ പാരാമാഗ്നറ്റിസം പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി പാരാമാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സ്മോൾ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഡയാമാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് കൈ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ പെർമിയബിലിറ്റി പെർമിയബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീ ഫ്രീ സ്പേസ് മ്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ മ്യൂ സീറോ ദെൻ It has no magnetic moment of their own. Diamagnetic material in the la. It has no magnetic moment of their own. That's what I mean. Susceptibility. Sorry. All materials are in the same way. Diamagnetic property. Diamagnetic property of the all atoms actually diamagnetism is the all atoms the property aan pakshe strong intrinsic magnetic moment endana strong intrinsic magnetic moment paramagnetic ilum ferromagnetic ilum present aayathu kondu endu sambhavikkum adine ee diamagnetism ne mask cheythu kalayum okay strong intrinsic magnetic moment present aayathu konde ee diamagnetisathine paramagnetic materials um ferromagnetic materials endeyum mask cheythu kalayana cheynathu okay it is non uniform field apply in the samayath when a non uniform field is applied in the case of diamagnetic material there, there is a tendency to move from stronger to weaker region hmm? എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ റീജിയനിൽ നിന്ന് വീക്കർ റീജിയനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്തതിന് വരും അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക സ്ട്രോങ്ങർ ടു വീക്കർ ഫീൽഡ് റീജിയനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക so diamagnetic materials are similar to non polar substance in electrostatics electrostatics le non polar substance ne pole aanu endu behave kiya diamagnetic material behave okay idin example aayittu parayunnathu 
ബിസ്മത്ത് കാഡ്മിയം കോപ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് സസപ്റ്റബിലിറ്റി കയ്യം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡിപ്പെൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂരി സ്ലോ ആണ് പാരാമാഗ്നറ്റിസിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഡയാമാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഓഫ് ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ആൻഡ് ഇൻ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇ എം എഫ് എന്താ ചെയ്യുക ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഒന്നിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അവിടെ അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം അത് ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ വൈബ്രേഷനെയോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനെയോ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൈ എം ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാക്കിയാൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡി ഇൻക്രീ ഉണ്ടാകും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അത് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തിനെ ഇറ്റ്സ് ആക്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം സോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക ദ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കൈ എമ്മിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇനി നമുക്കൊരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ദിസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് അതോടെ തീരും ഇതൊരു ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ്സിംഗ് ആണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പം വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി വേണം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നന്നായി പഠിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വരിക ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസവും വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു